কেমন আছেন সবাই জানি কারোরই মন ভালো নেই কারণ প্রতিদিন একটা করে তারা খসে যাচ্ছে বাংলাদেশের সব উজ্জ্বল তারাগুলো খসে যাচ্ছে গত তিন দিন ধরে এক এক করে আমাদের মাস থেকে চলে গেলেন আমাদের জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তার আগে চলে গেছেন আমাদের প্রিয় জামিল রেজা স্যার এবং গতকালকে চলে গেলেন নাচের একজন শিক্ষাগুরু হাসান ইমাম এবং আজকে আজাদ আহমান এত জ্ঞানী গুণী মানুষগুলো আমাদের মধ্যে থেকে চলে যাচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সকল লেনা দেনা চুকিয়ে তারা চলে যাচ্ছে ওই পারে দূর আকাশে তারা হয়ে যাচ্ছে ভাবতে খুব কষ্ট লাগছে দুদিন ধরে ভাবছি কিছু কথা এসে বলবো কিন্তু জানেন এই কথাগুলো বলতেও একটা মানসিক শক্তি লাগে ভালো লাগতে হয় ইচ্ছা করতে হয় সেই ইচ্ছাটা এমনিতে তো কোয়ারেন্টাইনে ঘরের মধ্যে আছি আমরা বন্দি তার মধ্যে রোজা রোজা নামাজ তারাবি সব কিছু মিলে রোজাও অলমোস্ট আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি কিন্তু আমার মনে হয় আমার যে প্রবলেমটা হচ্ছে সবারই মনে হয় একই রকম সমস্যা হচ্ছে একটা মানসিক ট্রমার মধ্যে দিয়েই আমরা বোধ হয়ে যাচ্ছি আমি জানি না আপনাদের কী অবস্থা তবে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছিল যে এই যে মানুষগুলোকে আমরা হারিয়ে ফেলছি এত গুণী গুণী মানুষ আমাদের দেশের মানুষগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এদের কি আমরা আর ফিরে পাব দুদিন ধরে মনে হচ্ছিল যে জামিল রেজা স্যার বা আনিসুজ্জামান স্যার এদের হয়তো বয়সের প্রেক্ষিতে কারো ছিয়াশি কারো তিরাশি এরকম হয়েছে হয়তো তাদের মৃত্যু তারা মৃত্যুবরণ করতেন কোনো না কোনোভাবে মানুষ মানে হচ্ছে তার মারা যেতে হবে মৃত্যুবরণ করতে হবে কিন্তু সেটা করোনা এটা আসলে আমরা কেউই কি বলবো এই সময়টাতে আমরা কেউ সেটা চাই না যে আমাদের খুব কাছের কেউ কোনো প্রিয় মানুষ কাছের মানুষ অনেক ভালোবাসার মানুষ সে করোনা হয়ে মারা যায় কিন্তু তাই হচ্ছে আজকে যেমন আজাদ রহমান স্যার যখন মারা গেলেন আমার কাছে মনে হচ্ছিল ওনার অনেক কথা মনে পড়ছিল উনি প্রতিবারই চ্যানেলাইতে একটা প্রোগ্রাম হয় মাছরাঙাতে গান গানের যেই প্রোগ্রামগুলো হয় সেখানে উনি সাদা ধপধপে কাপড় পরে যখন গান করতেন উনি কিন্তু খুব হেসে হেসে খুব আনন্দ নিয়ে ওনার মেয়েদের সঙ্গে গান করতেন এবং সেই স্মৃতিটা আমার মনে পড়ছিল এবং মনে হচ্ছিল আনিসু যেমন স্যারের সময়ও মনে হয়েছে গত দুদিন ধরে যে এই মানুষগুলো যদি নর্মাল সময়ে মারা যেত তাহলে শহীদ মিনারে সবাই তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে যেত আমরাও যেতাম এবং অনেকের সঙ্গে দেখা হতো এবং এই যে শেষ বিদায় একটা মানুষ এত জ্ঞানী গুণী হওয়ার পরেও তার শেষ কৃত্যটা শেষ বিদায়টা চিরনিদ্রায় যাওয়ার সময়টাও তার পাশে পুরো জাতির তাকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে পারছে না তার কাছে যেতে পারছে না পরিবারের কত কষ্ট লাগছে একটু ভাবুন তো যে এই মানুষটা কেমন করে বিদায় নেওয়ার কথা ছিল সেই মানুষগুলো কেমন করে হারিয়ে যাচ্ছে কেমন করে বিদায় নিচ্ছে মানে আসলে ভীষণ কষ্ট লাগছে ভীষণ কষ্ট লাগছে শুধুমাত্র আল্লাহ তাল্লার কাছে মানে বেস্ত নসিব হোক এই প্রার্থনা করা ছাড়া তো আমাদের মতো তুচ্ছ ছোট মানুষের আর কিছুই করবার নেই যে শেষ বিদায়টুকু আমরা জানাতে পারছি না আর শিল্পী হিসাবে বলবো যে আজকে থেকে শুটিং শুরু হয়ে গেছে শুটিং শুরু হয়ে যাওয়ার মানে কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল বিভিন্ন জন শুটিং করছে লুকিয়ে লুকিয়ে শুটিং করছে বা অনুমতি না নিয়ে শুটিং করছে কিন্তু আজকে থেকে সেটা বৈধতা দেওয়া হলো শিল্পী সংঘ থেকে তো এই বৈধতাটুকু আসলে সবার খুব দরকার কি না আমি যাই না হ্যাঁ হয়তো দরকার জীবনের জন্য জীবিকা আবার জীবন জীবিকার জীবিকা না থাকলে জীবন কিভাবে চলবে বিভিন্ন বিভিন্ন মত পার্থক্যের জন্যই শুটিং ওপেন করে দেওয়া হলো জানি না এর মধ্য থেকে শুটিং করতে গিয়ে কে হারিয়ে যাবে কে থাকবে কাকে আর কোনো দিনই দেখবো না আর কোনো দিন দেখা হবে না হতে পারে আমিও গতকালকে যেমন অন্যের স্ট্যাটাস দেখেছি এরকম আমিও আগামী দিন কারো স্ট্যাটাস হয়ে যেতে পারি আমি এই এতদিনের মধ্যে বাসা থেকে একেবারেই বের হইনি আজকে আমি আপনার একটা স্ট্যাটাস দেখছিলাম এবং সেখানে উনি বলছিলেন যে ওনার চাচি একটি একটি দিন দেড় মাস আড়াই মাস ঘরে থেকেছেন একটি মাত্র দিন ফল কেনার জন্য গাড়ি থেকে বের হয়েছেন এবং সেদিনই মারা গেছেন তো আসলে কার মৃত্যু যে কিভাবে লেখা আছে আমরা কেউ জানি না তবে আমরা কেউ করোনা রোগী হতে চাই না কেউ চাই না করোনা রোগী জানেন আপনার সামনের ঘরে যে সেই করোনাতে আক্রান্ত আপনি জানেন না কারণ এখন আর কেউ বলছে না যে সে করোনায় আক্রান্ত সবাই লুকিয়ে রাখছে সবাই ঘরের মধ্যেই তাকে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে সুস্থ করার চেষ্টা করছে তো সেটা আরও ভয়ঙ্কর কারণ আমি জানছি না আমি বুঝছি না আমার সামনে 
দরজায় কে করোনায় আক্রান্ত আমার উপরে নিচে ফ্ল্যাটে কে করোনায় আক্রান্ত আমি যার সঙ্গে বাজারে বাজার করছি দিব্যি আরঙে শপিং করে বেড়াচ্ছি সে করোনায় আক্রান্ত কি না আমাদের নিজেদের গ্রাম সখীপুরেই করোনা আক্রান্ত একজন শরীরপুরে সখীপুর আমাদের নিজের বাজারে সেই বাজারের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছিল এবং পুলিশ তাকে ধরেছে যে মানে সে বলতে চায়নি কিন্তু সবাই জেনে গেছে তো এটা আসলে এক সময় না এক সময় মানুষ জেনে যাই অনেক আত্মীয় স্বজন জান জানতে পারছি পরে জানতে পারছি মারা যাওয়ার পরে জানতে পারছি যে তার করোনা হয়েছিল তো এরকম অনেকেই অনেক কিছু হচ্ছে যেমন আমার আপন বোনের ননদ একজন প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসক ছিলেন আমি এখন আর নামটা বলতে চাচ্ছি না উনিও মারা গেছেন কয়েকদিন আগে তো সেটা আমাদের সবার জন্যই আসলে খুবই দুঃখজনক খুবই কষ্টের এই মানুষগুলোকে আমরা হারাতে চাইনি পৃথিবীর একটি যাকে আমি চিনি একজনকেও আমি হারাতে চাই না আপনারা শুটিং করবেন করেন কিন্তু জানি না কে বাঁচবেন কে মরবেন সবাই ভালো থাকুন সবার জন্য সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া ভালোবাসা সবাই যে যেখানে আছেন ঘরে থাকুন ভালো থাকুন আর করোনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্লিজ ঘরে থাকুন কেউই আমরা ঘরে থাকতে চাই না তাও থাকতে হবে থাকেন আর একটু ঘরে থাকেন একটু ভালো থাকার চেষ্টা করি আমরা সবাই মিলে পৃথিবী থেকে সকল করোনা সকল মহামারী সকল ভাইরাস আল্লাহ তালা যেন এই এই যে এখন সামনে সবে কদরেই কদরেই যেন আমরা মুক্তি পাই আমি